Новым президентом Болгарии стал Румен Радев. Пророссийский кандидат, ранее призывавший снять санкции с Москвы, набрал 58% голосов избирателей во втором туре. Лидер правящей партии ГЕРБ и премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, в первый рабочий день Кабмина правительство подаст в отставку. Румен Радев приступит к исполнению обязанностей главы государства 1 января. Несмотря на то, что в Болгарии пост президента имеет церемониальное значение, глава государства может влиять на общественное мнение и накладывать вето на решение парламента. Глава партии социалистов Молдовы Игорь Дадон лидирует во втором туре президентских выборов, обработано 80% протоколов. По предварительным данным, его поддержали 57% избирателей. Соперницу Дадона Майю Санду – 43%. Явка составила 53%. Отметим, Игоря Дадона называют пророссийским кандидатом. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что Крым принадлежит России. При этом Дадон считает, что оккупированный Крым и незаконно отколовшееся Приднестровье – это разные вещи. Он выразил надежду, что в случае с Приднестровьем его независимость Россия не признает. Сильное землетрясение второй раз за сутки произошло в Новой Зеландии. Первые толчки магнитудой 7,8 балла были накануне. и жертвами стали два человека. Второе землетрясение сегодня утром. Силы 6,2 балла. В первом случае к восточным берегам страны подошло цунами высотой 2,5 метра. Но благодаря своевременным действиям власти обошлось без жертв и серьезного ущерба. На южном острове провала дамбу, после чего власть призвала жителей окрестности реки Кларенс перебраться на возвышенности. Эпицентр толчков был у города Крайсчорч. Он сильно пострадал от землетрясения в 2011 году. По данным местных СМИ, в результате удара стихии многие школы предприятия закрыты. Прекращено движение поездов и паромов. Многим зданиям нанесен ущерб. Премьер-министр Новой Зеландии сообщил, ущерб по землетрясению составит примерно полтора миллиарда долларов. В Украине непогода обесточила тысячу населенных пунктов в 11 регионах. Больше 200 аварийных бригад восстанавливают энергоснабжение. В Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и ряде других областей глубина снежного покрова до 50 сантиметров. Почти 500 раз спасатели выезжали помогать расчищать дороги от упавших деревьев и высвобождать машины из снежных заносов. Всего в ликвидации последствий непогоды участвуют почти 5000 человек и больше 2000 единиц техники. По данным Укрогидрометцентра, сегодня циклон выйдет за пределы Украины.